哭啊！终于干完了，歇会可是名牌的，我也不给你多要，五千块钱。姑娘，我看你,你这鞋也值不了那么多，你怎么向我要五千呀？我没有，没有钱，那可以啊，我给你两个选择，要么拿五千块钱，要么把我的鞋舔干净。姑娘。你你这，你这不合适吧？让我给你舔鞋，你看我这都那么大年龄了，不合适，不合适你就拿钱，要么你就给我舔舔。姑娘，你这是不是有点太过分了？过分？我告诉你，你今天如果不给我拿钱，我还有更过分的。好好，我给我儿子打电话，让我儿子啊送钱陪你写。行，我就坐这儿等着你儿子来。喂。啊。儿子啊。怎么了？妈，打扫卫生呢，在这儿，在这一个姑娘她的鞋。他让妈赔钱，赔五千，可是妈没带钱呀、啊。妈，你在哪儿呢？我现在就过去了。哦，我就在这楼上呢，公司楼上。你过来吧，儿子。行，妈，马上就到。啊，好好，我等着。<笑>像你这样的臭保洁，估计你儿子也是个穷光蛋。姑娘。你怎么侮辱我都可以，你不能侮辱我儿子啊！那咱们就等一会儿吧，等一会儿啊，我儿子就把钱送过来了。行，我就陪你等。反正我告诉你，今天五五千块钱拿不出来，你们谁都别想走。行，等着吧。老婆子，你是不是逗我玩呢？
这都就多久了？你儿子人呢？姑娘，你放心，我儿子啊，一会儿啊就会过来的，再等等吧。行，我今天啊什么事都不干了，就专门在这等你儿子来。妈，儿子、啊，你没事吧，妈？我没事。儿子啊，妈就是踩着他的血了，他让妈赔五千，可妈没钱，妈才给你打的电话。董董董董事长，原来他是您的母亲啊，不好意思啊，是我有眼不识泰山。李经理，原来我妈踩的就是你的血。给我妈要多少？五千是吧，妈？李经理啊，你的口气可真够大的呀！董事长，您说笑了，哪来的五千呀、啊？没有没有，再说我刚才是跟阿姨开玩笑的，是吧，阿姨？什么开玩笑的？儿子啊，你是不知道，刚才啊，他赖着妈的头，让妈给他舔鞋。李经理，哎，你的权利可真不小啊，还让我妈给你舔鞋。行啊，李经理，没想到你是这种人，不是五千块钱吗？行，我今天我就赔给你，马上去财务领了你的工资，赶紧给我滚蛋！董事长，你别开除我呀，我不能走。再说。这可是我的饭碗，我们一家老小就指望这吃饭呢。董事长，你再给我一次机会吧，我知道错了，要不我给阿姨赔不是，你就别生我的气了，行吗？李经理，我告诉你，早有底下的员工给我反映说你的作风有问题，我还一直不敢相信，但是今天。看你对我妈这样，我现在不得不相信，你这个人啊，作风真的是有问题。你马上现在去财务领了你的工资，你赶紧给我滚蛋！我这种公司啊，不需要你这种人，我公司需要的，是尊重老人的人。董事长，我知道我现在说什么都没什么用了，但是我只求你别让我走。阿姨，真的对不起，刚才是我不对，你就别生我的气了。你劝劝你儿子，别把我给开除了。赶紧给我滚！不走的话，我叫保安了。滚啊！让你受苦了，真是。儿子，啊，妈受点苦，没事嘛。要不是你给妈出这个主意，让妈来干保洁啊，试探这个李经理啊，还不知道他是这样的人呢。儿子，啊，以后啊，你要再招聘的话，擦亮眼睛，看清了人，不要再招这样的害群之马了。对咱们呀公司啊，没什么利益，只有害处。妈，你放心吧，以后啊，我再招人的话，肯定会擦亮眼睛的。哦，行了，儿子，今天你就把妈送回家吧，先。妈，走吧。朱副总，这咱们这城的分公司也成立了两三年了吧，得有。啊。但是为什么业绩一直上不去啊？业绩啊，可能那边儿，哎，做的一直不太好吧？不太好，是不是公司内部出了什么问题啊？公司内部平日里我去也看过，也没有什么大的问题。哎，我也不知道问题出在哪儿，但是呢，这个业绩不太好，给我也有很大的责任啊。朱副总，要不？我这来一趟这城分公司也不容易
，那我去内部视察一下情况怎么样？你看如何？徐总啊，这个你自己去的话行吗？我去也没什么不行的，那我就先去应聘一下保安。我把把你给我准备的衣服拿过来吧，我进去应聘一下，看看公司里到底是高层出了问题，还是下面员工出了问题。行，那您您到了有什么事给我打电话。行，我随时喊你。行，那我就去了。对的。那他身上有没有钱啊？身上有没有钱不知道，反正五大三粗的，看着像个练家子。没钱的话，就不要了。还是让他上去吧，他专门来咱公司应聘的。那你让他上来吧。好的。没钱来我这儿工作有什么用？捞不到什么油水。进来。你就是人事部的李经理是吗？你就是过来我这应聘保保安的？对，李经理，我就是应聘保安的徐小胖。那你是过来我这儿应聘什么保安呀、啊？保安还分很多种吗？我在楼下看那招聘简介的时候，不只有一种保安吗？当然分很多种了。我们这保安有工资高的，有工资中等的，也有工资低的。你看你要应聘哪一种？李经理，你这种做法，你就不怕让你们领导知道吗？这当个保安还有三六九等之分，我是经理，这个公司我说了算，我说他有就是有。你要是想要工资高的呢，也可以。你呀、啊，要先交点钱，然后呢，以后发工资才会给你发的高高的。你身为经理，怎么能在公司以权谋私？还有，我是一个应聘的人。你上来不问我的简历，还有经历，上来就给我要钱，有你这样做经理的吗？你个乡巴佬，你说谁呢？你说谁以权谋私呢？还有，我是经理还是你是经理啊？在我的办公室还轮不到你这样跟我说话。你一个经理，竟然这么大的官威，你信不信？我一个电话，现在就可以让你滚蛋。你说什么？一个电话让我滚蛋！你个乡巴佬！你也不看看自己什么德行，吓唬谁呢？在这儿，我是一个应聘的，你怎么能这么对待我？你这就来打人了，可想而知，你对底下的员工也不会多多好。我打你怎么了？你一看就是一个乡巴佬，没进过世面，没进过城的人。我今天打了你，你能把我怎么样啊？啊！真的是气死我了，我只好打电话把你们的祝副总给喊过来了。祝副总，那是你应该叫的吗？你配吗你？还有，你说把他喊过来，他就能过来啊？你以为你谁呀、啊？那么大的面子，啊，真是个笑。喂，祝副总。喂，徐总，怎么了？你来一下李经理办公室。行，马上过去。行，赶紧过来吧。你装的倒是挺有模有样，我看等会儿到底是谁来了。像你这种人，我都不想和你多费口舌。徐总，朱副总，怎么回事？怎么回事？我当做一个保安去应聘这个公司，李经理上来就问我拿多少工资的保安，祝副总，我。
我让你在这份公司待了两年，这业绩一直没升上去，是不是就因为有这样的害群之马，才导致我们公司一直没业绩？徐总，这件事儿我有脱不了的责任，哎，也怪我，用人没用好。朱副总，你也是我们公司的老人了，你在总部的时候就一起干，现在你的能力出众，让你当分公司的副总。我就问你，像李经理这样的人，怎么进我们的分公司的？徐总，这件事呢，哎，是我没有处理好，辜负了你对我的期望。徐总，其实他是我一个远房亲戚，哎，大学毕了业以后啊，没有合适的工作，所以我就让他来咱们公司做一个经理。祝福总。你一个远房亲戚，你就敢把他安排在我们公司当个经理，你真是胆子这么大！祝福总，你安排亲戚进来，我并不反对，但是他有没有这个能力，能干到什么位置，能干什么工作，你应该好好掂量清楚。就李经理这种能力，他能干上经理吗？恐怕他连一个小小的保安都干不了吧。还有，我也不想处理你和他之间的事情。这个事儿希望你能处理好，希望以后分公司的业绩能上升上去，剩下的事情就交给你了。行，徐总，我就先走了。大美，你说，让我说你什么好？哥，那我也不知道，他是董事长啊。如果我知道的话，我绝对不会那样对他的。哥，你说我这怎么办呀、啊？他不会把我给开了吧？行了，你说你，我让你来这个公司里，你好好的工作就行了。你说你偏偏不，非得整那些幺蛾子。现在唯一的办法啊，你先收拾东西，先回家，等过些天，徐总消气了以后，我再想办法，看看能不能再给你找个工作。行吧，哥。我发誓，我只要能回来，我一定会好好干的，以后再也不会这样了。行了，赶紧走吧。哎，这件事让你搞的一塌糊涂。